Freunde, 10 Düfte, die auffallen, möchte ich euch heute zeigen. Querbeet, einfach rausgesucht, wo ich sofort weiß, diese Düfte fallen auf und die möchte ich euch vorstellen. Wenn ihr die noch nicht habt, solltet ihr sie auf jeden Fall mal unter den Riechkolben führen und euch einfach mal zur Brust nehmen und testen. So, wer noch nicht hier war, bitte bleibt hier, drückt die Glocke. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance, doch der einzig wahre und erreicht der Fragrance doch ganz einfach. So, und jetzt fangen wir auch mal mit den ersten an. Der erste ist Red Tobacco von Mancera, ja. Das ist ein Duft, ihr sprüht ein, zwei Sprüher und ihr steht in den Raum und fällt auf. Oh, geil, Ut, Zimt, Tabak, das ist nice und sehr stark. Ob, ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder reformuliert worden ist. Ich hatte sowas gelesen auf englischen Seiten, aber stark. Er ist einfach da, er ist bombastisch stark. Muss man nicht weiter drüber philosophieren und reden. Wenn ihr Tabakdüfte mögt, dann muss der definitiv in jeder Sammlung sein. So. Grundsätzlich muss dieser Duft in jeder Sammel sein, weil es einfach ein geiler Begleiter ist. Vor allen Dingen Herbst, Winter ist Red Tabacco von Manciera richtig gut. Muskat, Weihrauch ist auch am Start. Also dieses ganze Zusammenspiel Ud, äh, Tabak, Weihrauch, Muskat und so weiter. Wow, kommt richtig gut. Und im Endeffekt, das sind hier 60 ml, die reichen vollkommen weil es sei denn, ihr habt nur den als Hauptduft, dann natürlich nicht, dann könnt ihr auch die große Flasche nehmen, aber grundsätzlich reicht 60 ml, wenn ihr mehr Düfte habt, weil ihr braucht nicht viel Sprüher. Ja, der nächste, da braucht ihr auch nicht viel Sprüher, und zwar Chorus von Yves Saint Laurent. Er fällt einfach auf, ich habe den genommen, weil er einfach, ja, ein Duft ist der Auffällt. Und es geht um auffallende Düfte, wenn ihr reinkommt irgendwo, hier bin ich, ich bin der Mann, Chorus. Also... Das in Erinnerung von früher, wenn ihr den sprüht, es ist einfach animalisch blumig. So, richtig animalisch, durch Zibet und so weiter und so fort. Viele sagen, ja, Pessoa und so weiter, kann man nicht wirklich vergleichen, glaube ich. Ne? Also wenn man mal ein bisschen wirklich drüber nachdenkt, geht an die Pissrinne, riecht mal und dann riecht an diesen Duft. Natürlich, Zibet ist da drin, kommt von der Zibetkatze, der Urin. Ja, ist alles schön und gut, aber ähm, äh, er ist, also die alte Version habe ich auch noch. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Da reden wir von. Also das ist schon hart. Aber trotzdem, dieser Duft verführt immer noch tatsächlich einige Frauen. Weil da ist was drin, was einfach Frauen ja anmacht. Was soll ich sagen? Chorus. Und es ist einfach, selbst wenn ihr, es ist Liebe oder Hass. Aber wenn ihr eine richtige Sammlung habt, muss der Duft, egal ob ihr ihn tragt oder nicht, der muss in der Sammlung sein. Chorus. Yves Saint Laurent. Der nächste, ja, wenn ihr in den Club geht, in Bars, darf Late nicht fehlen. Absolut schöner, süßer Apfel-Vanille-Duft, der einfach raussticht, der einfach schön süß ist. Und, ach, absolut herrlich. Immer noch geil, immer noch nice. Der American Pie-Duft, wie ich mal sage, schöner Apfelkuchen-Duft. Und wow, richtig geil. Das ist ein bessere Boss Bottle auch mit guter Haltbarkeit. Ne? Also Chorus übrigens auch bombastisch stark, auch die aktuelle Version noch. Und hier haben wir auch 9, 10 Stunden. Also der Layton hält gut aus. Und wie gesagt, das ist das bessere Boss Bottle. Hier habt ihr wie gesagt Vanille, Apfel. Das macht es natürlich so ein bisschen. Dieses ganze Zusammenspiel ist schon nice. Das ist bei Boss Bottle nice. Boss Bottle kommt gut an und Layton kommt einfach auch gut an in der Damenwelt. Der nächste wäre dann Aqua de Zucchero von Profumo Roma. Ja, das sagt das Wort. Es ist einfach Zuckerwasser. Zuckerwasser von allerfeinsten. Viele sagen feminin, ja, ist er, aber den kann ein Mann sehr gut tragen. Und wenn ich den jetzt hier sprühe, dann, das ist einfach... Oh. Von allerfeinsten. Alle, also wenn ihr einen süßen Duft haben wollt, wenn ihr einen süßen Duft haben wollt, dann diesen hier. Wenn ihr auf richtig süße Düfte steht, Acker de Zucker, Orange, Zucker, Wasser, es passt einfach, es ist nice. So, und da liegt die Betonung auf nice. Haltbarkeit bombastisch, 15, 16 Stunden, auf den Klamotten, eine Woche. Einfach eine absolut kranke Ziage. Ihr merkt, ihr seid, ich glaube, 500 Meter. Ihr, ihr werdet schon wahrgenommen. Dieser Duft ist, er steht oder er fliegt überall rum. Es ist bombastisch. Und 
man kann das auch immer gut sehen, extrem ölig geil. Und diese Brand ist schon so einer der besten in meinen Augen, macht richtig geile Düfte. Und ja, Aqua de Zucker vom Profumo Roma müsst ihr unbedingt testen, wenn ihr noch nicht kennen solltet. Dann gehen wir in den Sommer. Ja, Imagination von Louis Vuitton. Den habe ich jetzt nochmal reingenommen, weil er einfach raussticht im Sommer, wenn es warm ist. Das ist ein Duft, der ist nicht umsonst auf Platz 1 bei Profumo. Weil äh, das ist schon diese frische, dieser Tee-Akkord, das ein bisschen fruchtiger, aber das ist hier minimal nur, aber einfach diese frische und dieser Tee-Akkord ist absolut geil. Dazu, äh, wie gesagt, diese Zitrone, Bergamotte, diese ganze, dieser ganze Style. Aber wie oft habe ich den jetzt im Sommer vorgestellt? Irgendwann ist auch mal gut. Ihr wisst, von was ich rede. Wer den noch nicht kennt, geht in Louis Store, testet ihn und ja, Imagination sollte jeder mal gerochen haben. Absolut geiler Erfrischer im Sommer. Der nächste ist, ja, von Schwarzlose Berlin, Leder 6. Ja, Leder 6 ist ein... Also ich sag ja, ich und Leder dürfte, das ist... Ich habe einige, aber das muss stimmen. Und der Leder 6 stimmt einfach. Ledernoten, dann Safran, das ist schon mal sehr geil. Und so eine leichte Fruchtigkeit, verrucht, versaut. Deswegen Leder 6 auch, sollte auch mal anders heißen. Das kommt richtig gut hier. Wir müssen es sauber machen. Dann sieht man hier alles. Ja, sieht schon besser aus. Leder 6 muss, also für mich wirklich, ich wollte gerade sagen, muss getestet werden. Testet ihr wirklich, wenn ihr ihn nicht kennt. Das ist für mich der Beste aus der, oder aus dem Haus bis jetzt. Die sind wirklich gute Düfte, ne? Aber Leder 6, ich weiß nicht, ob sie den nochmal schlagen. Aber Leder 6 ist richtig nice. Dazu kommt noch Weihrauch und Milch. Also Milch. Ja, vielleicht habt ihr dieses etwas, ah, ich weiß nicht, im Hintergrund. Nee, ich könnte man natürlich, ne, wie gesagt, der Duft sollte anders heißen und ist so ein bisschen, naja, ne, Leder 6 ist so, also, ihr wisst schon, so, ne, tragt den zur richtigen Zeit, an richtigen Ort und so weiter und ja, dann könnte man mit, ah, wir wollen, nee, ich will nicht weiter ins Detail gehen. Ah, Schwarzlose Berlin, Leder 6. Sehr nicer Duft. Hält auch übrigens gut. Acht Stunden, neun Stunden. Schon sehr nice. So, dann kommen wir zu einem Monster, zu dem Monster überhaupt. Ich glaube, der stärkste Duft in meiner Sammlung, und zwar Marc G. Bauers Air Tiger. Yes. Ich habe da wirklich mal einen Test mitgemacht. Das Video ist auch online hier. Sucht mal auf meinen Kanal oder ich werde es mal einblenden. Ich habe mehrere Sprühe, ich glaube, achtmal benutzt, den Test gemacht und war unterwegs. Das hat natürlich, sie haben geguckt, und das war schon sehr äh, amüsant, aber Kumpels haben gesagt, oder Bekannte auch, die wirklich 15 Meter von mir wegstanden, die dann kamen und die mich da schon gesagt haben, Digga, was ist das für ein Duft? Also das ist brutal. Das ist ein brutaler Duft. Wacholder Kardamom. Das ist auch, vor allem Wacholder. Also dieses ganze Zusammenspiel mit ähm, Zitrone, denn noch Sizilianische Zitrone. Gehen natürlich ne, wieder Grüße raus, La Familia nach Sizilien. Und ich muss schon sagen, also ich liebe diesen Duft. Wie gesagt, ich mag, mag seine Düfte weil sie stark sind, weil sie gut sind, weil sie eine geile Silage haben und so soll ein Duft sein. Ich finde das nice und dieser Duft ist einfach geil. Man kann ihn allerdings nicht immer tragen, das muss passen. Also das ist kein Date-Duft oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Ich meine, es gibt vielleicht Frauen, natürlich es gibt Frauen, die mögen diesen Duft. Da kann man natürlich damit hingehen zum Date, aber ihr datet dann, glaube ich, das ganze Lokal zum Beispiel, weil... Es ist, oder er ist eben auf die Fresse. Patchouli, Zeder und so weiter und so fort. Ein sehr krautiger Duft, auch ölig. Der ist schon richtig nice. Ach, geiler Duft. Air Tiger von Marc Gebauer. So, und mit den nächsten fällt er definitiv auf. Und zwar im ja, Luxusbereich mit Anzug und so weiter. Und zwar Abit Rouge Privé. Wow. Ja, ich habe ja schon... Oft gesagt, jetzt in letzter Zeit, was ich von äh, Arbit Rouge äh, halte. Und das ist ein Duft. Er hat eine Oldschool-Note, ja. Oh, das ist Luxus, das ist elegant, das ist sexy, das ist männlich im Flakon. Und der ist zwar limitiert. Guck mal, ob ihr den noch bekommen könnt. Ledernoten. Von allerfeinsten. Bergamotte dazu, das merkt ihr vor allen Dingen. Bergamotte, die ein bisschen Oldschool-Bergamotte mit Leder verfeinert. Wow, absolut geiler Duft. 
für mich der beste Lederduft in meinen Augen, weil ich finde ja, Abit Rouge ist schon ein Meisterwerk und das macht ihr fast also noch besser als das Original. Das ist, ist absoluter Wahnsinn. Vanille und Patchouli kommen denn dazu und vollenden diesen Meisterwerkduft. Ja, wirklich. Also damit fällt ihr auf. Sehr nicer Duft. Ja, und der nächste, ja, Lemal Elixier. Es ist einfach ein Oldschool Touch vom Original Lemal <lacht> plus eine geile Süße. Ne? Eine richtig geile Süße, süßer als das Original. Ein sehr guter club bar -Duft. Aber trotzdem hat er eine Frische noch in der Süße plus den Oldschool-Touch von Lemal, von den alten Matrosen. Richtig gut geworden und kommt richtig gut an bei Frauen. Tongabone Lavendelminze. Ja, das ist hier drin. Und auch ein geiler Flakon. Kommt richtig gut. Und äh, ja, er ist er ist stimmig, er passt einfach. Und äh, hier, das ist neu gemacht worden, der, der Entschärfer, wie ich es immer sage, ein bisschen groß jetzt geworden, aber besser als die kleinen, aber ab und zu immer noch nervig. Jedenfalls, wenn man ihn vorstellt, für euch natürlich da draußen nicht. Ihr stellt ihn hin und dann war es das. Aber ja, der Punkt ist definitiv bei den Ladies. Also, wer ihn noch nicht hat und noch nicht kennt, testen. So, und zu guter Letzt kommt der Michael Jackson Duft, also für mich der größte Entertainer, den es je gab. Er war den Leuten immer weit voraus und hat tatsächlich einen Duft getragen, und zwar Black Orchid von Tom Ford, und zwar das Eau de Parfüm. Schwarze Johannisbeere, Trüffel, Bergamotte in der Kopfnote. Wow, also was für ein Duft. Ja, es ist ein Damenduft, den aber man sehr gut tragen kann und blumig dazu und es ist, übrigens gleich vorweg, Haltbarkeit ist, das ist ein bombastischer Duft. Bomba also wenn der nicht reformuliert worden ist, das ist noch die Version, die wirklich 18 Stunden hält. Weiß ich, wie stark der Duft ist, wirklich auch bombastisch stark. Und äh, wer so eine Art Düfte mag, vor allen Dingen das mit den Trüffel in der Kopfnote, ist schon sehr geil. Und äh, ich sprühe es jetzt nicht so, also da muss man, ja... Ja, das ist, also das muss man mögen. Ich habe alle drei Versionen, das Eau de Toilette, das Eau de Parfüm und das Parfüm. Und ich muss sagen, also, ne, ich, ich muss die anderen, ich habe die lange nicht getragen. Ich finde das Eau de Toilette, glaube ich, persönlich am besten. Aber ich habe das hier ausgesucht, weil ihr wollt auffallen und dann ist dieser Duft geil. Absolut nice. Ihr müsst aber, wie gesagt, auf blumige Düfte stehen und so eine bisschen verspielten. Es ist ein Damenduft, ja, klar, aber... Der passt und er ist richtig gut. Sehr geiler Duft von MJ. Der King of Pop hat ihn getragen und es ist wirklich ein guter Duft. Das ist auch einer der Tom Ford Düfte, die wirklich noch extrem stark sind. Und ich hoffe, das hat er nicht geändert. Also alle Versionen sind stark. Ne? Alle sind geil. Wie gesagt, ich werde die nochmal vorstellen, alle drei eventuell. Und äh, ja, sehr geiler Duft. Ja, das war's. Das sind die Düfte, mit denen ihr auffallt, wenn ihr unterwegs seid. So ist das. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Bleibt einfach hier. Und ja, Grüße gehen raus an meine Mitglieder, die diesen Kanal immer schön unterstützen, was mich wirklich freut, weil es ist eben auch viel Arbeit. Und äh, ja. Ihr schreibt immer richtig nice, alle schreiben viel nice, schreibt einfach weiter unter, was habt ihr für Düfte, die auffallen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, Feigenstock.